Sa video na to, ipapakita ko sa'yo kung paano magpa-verify ng website domain. For example, binili mo yan sa Namecheap. Ipapa-verify natin yan sa Facebook Business Manager. Hi, ako nga pala si Alan De Leon and welcome to the channel. If you're new here then, may gusto akong ibigay na free gift sa'yo. It's an ebook entitled The Top 5 Free Tools for YouTube Live Streamers. Ang kailangan mo lang gawin ay i-visit itong website na to. Pwede mo rin i-click yung link dyan sa my description or dito sa my info card. Simply provide your name and email address para mapadala ko sa'yo sa email mo. With that out of the way, let's get started. So here we are sa computer screen ko. So before I show you kung paano mag-verify ng website domain mo sa Facebook Business Manager for Namecheap, uh, baka itanong sa akin, bakit ba kailangan i-verify ang domain name? Well, si Facebook, siya na mismong sasagot eto, meron siyang isang page na ginawa explaining kung bakit importante i-verify ang iyong website domain. So hindi ko na ito uh, babasahin kasi pwede ko namang ilagay yung link sa description Basahin mo na lang para hindi na tumagal yung ating video tutorial. So make sure i-click mo yung link mamaya pagkatapos ng panoorin itong video na to para malaman mo yung importance kung bakit kailangan i-verify ang iyong website domain sa Facebook Business Manager. Nandiyan naman na lahat. Okay, so now let's proceed sa pag-verify ng domain name mo sa Facebook Business Manager. Okay, so this is my personal profile sa Facebook, make sure lang na meron kang business manager account. Okay? So, kung wala ka pang business manager account, hindi mo ito magagawa. So, kung wala ka pang business account, business manager account, make sure panoorin mo naman itong video na to. Tignan mo na lang dyan sa description or sa ating info card para makagawa ka ng business manager account sa Facebook. Pero kung meron ka ng business manager account, then follow my cursor. Ito yung cursor ko. Click mo itong home. There you go. Akong ginagawa ko, kiniklik ko na lang dito sa Ads Manager. Dito sa my left side. Click natin. Okay, and then, ito kasi yung aking personal uh, ad account. Ito. So, hindi yan. Kailangan talaga may business manager ka para magawa mo to. Dito tayo sa e-negosyo network. Yan yung ginawa kong business manager ko sa Facebook. So, click natin yan. Okay. And then tong hamburger, tong three lines sa to, yan yung hamburger icon na tawag. Pwede rin naman dito sa baba, dito yan. Business settings, so nakiklik natin. Usually dito ko tinecheck or kiniklik dito sa all tools. Yan, business settings. Pwede rin dito sa baba. Yan, may business settings dyan. Yan. Okay, so dito, mag-scroll down ka lang, hahanapin mo yung brand safety. Click natin yung brand safety and there you go, na dyan yung domains. Click natin yung domains. Ayan, as you can see, wala pa akong nailalagay na domain ng website ko. So, ngayon gagawin natin. So, click lang natin itong add. Create a new domain. Click natin. Now, dito ilalagay ko yung aking website. allendeleon.com Hindi na kailangan ilagay yung www. Straightforward na yan. allendeleon.com So, click, click natin yung add. Okay, ayan. Kita nyo, nandiyan na, oh. Pero not verified. Dito rin, oh. Not verified. So, ang gagawin natin ngayon is, dito, select one option. So, actually, there are three options. Itong, add a meta tag to your HTML source code. Upload an HTML, HTML file to your root directory. Or yung, number three, update the DNS text record with your domain registrar. So, since... Ang ginamit ko is Namecheap, yun ang aking domain registrar. Meaning to say, dyan ko binili yung aking domain name. So, yun ang gagawin natin. Click natin yan. And then, follow natin instructions na to. So, ang gagawin natin is, click natin itong, itong, itong parang link na ito. So, click natin. So, yan. Nakopy ko na yan. So, ang gagawin natin ngayon is, pupunta tayo sa aking Namecheap account. Kung saan ko binili yung aking... Domain name, which is this one, allendeleon.com. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon is, click natin, nasa dashboard ako, click natin itong manage. Ayan. Okay, so nandito na tayo sa aking domain, ito. And then, click natin itong advanced DNS. Okay, and then scroll down tayo. Click natin itong add new record. And then, hanapin natin itong text record. 
And then dito, yung value, dyan natin ipipaste yung kinuha nating uh, link, which is this one. Pakita ko ulit ito, dito. Ito yung kinlink natin, di ba yan? Lalagay lang natin dito, which is that. And then dito sa host, lagyan mo lang siya ng uh, at. Yun, at. And then, click natin tong save changes. Okay, nandiyan na. And then, babalik tayo ngayon sa ating Facebook Business Manager. Ayan, dito tayo babalik. So, makikita nyo, hindi pa siya verified. So, dito tayo pupunta sa baba, verify dom domain. Click natin tong verify domain. So, there you go. alandelian.com is verified sa ating Facebook Business Manager. Ganun lang kadali. Since na pag-usapan natin ang website domain or domain names sa Namecheap, if you're planning to get one for your website, then I highly recommend na sa Namecheap ka kumuha kasi very affordable at ang ganda ng service ng Namecheap. By the way, meron akong ginawang video tutorial kung paano mag-purchase ng domain name sa Namecheap. Go ahead, click this video, and I'll see you there. Thank you for watching Alan Online TV. Make sure to like this video. Write a comment. And don't forget to subscribe. See you in our next video episode.